सो so, अब हम लोग जी आहिस्ता आहिस्ता स्काई स्क्रेपर्स वाले एरिए में आ गए हैं और लेफ्ट राइट पे मैं कहता हूँ क्या ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है पीछे देखें बड़ा खूबसूरत लग रहा है जी बुर्ज खलीफा पहली नज़र में तो इसके ऊपर जो कैलीग्राफी हुई है ना वो लोग कहते थे कि दुनिया की खूबसूरत बिल्डिंग है मैं कहता था क्या इसमें ख़ास बात असलम एवरी वन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्राम अबू धाबी यू ए जहाँ पर मैंने पिछले तीन चार दिन गुजारे एक दो ब्लॉग्स बनाए और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो मैंने अबू धाबी आपको दिखाया पसंद आया होगा कोशिश मैंने की है लेकिन यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने के लिए भी हैं लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पर और चार पाँच दिन गुजारूँ क्योंकि मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ आपने अगले डेस्टिनेशन के लिए वो है दुबई बहुत सारे लोगों ने उसकी तारीफ़ की है मैं कोई पचासी नब्बे कंट्रीज़ घूम के अब फाइनली फर्स्ट टाइम जो है वो दुबई जा रहा हूँ और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह मैंने सोचा है वैसा ही होगा खूबसूरत होगा आप लोगों को ब्लॉग्स बना के दिखाएंगे यहाँ से तकरीबन जो मैंने होटल जहाँ पे स्टे कर रहा हूँ उसका एड्रेस का डिस्टेंस है तो 130 किलोमीटर तो मे भी हमें दो सवा दो घंटे लग जाएँ रस्ते में हम चीज़ें देखते जाएँगे जहाँ पर कोई अच्छी चीज़ नज़र आई रुकने वाली वहाँ पर रुकेंगे अदरवाइज़ जो है वो सीधा दुबई जाएँगे तो निकलते हैं जी और आप लोगों को दिखाते हैं जी दुबई ओके जी थैंक यू सो मच थैंक यू बसमान रहीम सुबहान लाजी सखर लोना हाजा उ माखन मकरन बना रबी ना मुन खाल बोन या लपा खैर खरीय से हमारी ये ड्राइव गुजरे राइड गुजरे और बहुत अच्छी गुजरे दिन के तकरीबन जी सवा बारह हो चुके हैं और आज मैंने अपनी नींद पूरी की है और उसके बाद मैंने कहा कि राइड इतनी लंबी नहीं है इसलिए आराम सुकून से यहाँ पे निकलेंगे मौसम बहुत कमाल का है यहाँ पे बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे डाउनटाउन में बिल्डिंग्स बहुत ऊंची ऊंची हैं जिसकी वजह से सूरज तो यहाँ पे पहुँचता ही बहुत कम कम जगहों पे है तो अभी देखते हैं कि जब सिटी से बाहर निकलेंगे सामने मुझे लग रहा है कि हमारा कुछ सफ़र जो है वो समंदर के साथ साथ होगा और बाकी फिर यहाँ की जो मेन हाईवे है शेख सैद हाईवे जो सऊदी अरब के बॉर्डर से शुरू होती है और आगे तक जाती है दुबई की भी वो मेन रोड है तो उसी के ऊपर लग जाएंगे अभी हम लोग जी बिल्कुल इनकी कॉर्निश स्ट्रीट के साथ ऑलमोस्ट लग गए हैं ये मुझे बड़ी अच्छी जगह लगी थी आ, पसंद आया था मुझे क्योंकि इन्होंने साथ साथ जो पार्क्स बनाए हैं वो बड़े खूबसूरत हैं ओवरऑल अबू धाबी बड़ी रिलैक्स सी सिटी है बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है लोग अच्छे हैं मैं <laughs> अभी तक जो मिडल ईस्ट में मुझे सबसे स्ट्रिक्ट लॉज नज़र आए ना वो इस जगह पे नज़र आए हैं शायद मैं अभी दुबई नहीं गया तो वहाँ पे जाऊँगा तो पता चलेगा ट्रैफिक लॉज की बात कर रहा हूँ तो लोग जो है ना बड़े मोहतात होकर गाड़ियाँ चलाते हैं देखते हैं कि दुबई में किस तरह का ओवरऑल कह सकते हैं कि दुबई जो है ना वो वो तो ज़रा डिफरेंट लीग में आ जाता है मुझे नहीं पता लोग कहते हैं कि वो ज़रा पार्टी वाली सिटी है जाएँगे तो पता चलेंगे यहाँ पर फैमिलीज़ जो है ना कल कुछ मीटअप में आए थे तो वो कह रहे थे कि ये फैमिलीज़ के लिए ठीक है रहने के लिए दुबई जो है अगर आपने पार्टी वगैरह करनी है तो उस टाइप की सिटी है तो मेरे इम्प्रेशन भी कुछ इसके ऐसे ही आप कह सकते हैं कि बड़ी जो है वो क्वाइट सी सिटी है रात को भी आप जब बाहर निकलेंगे ना तो बहुत ज़्यादा रश वगैरह नहीं होता लेकिन मुझे अच्छा लगा शहर फैमिली के साथ आप बड़ा लोग जो है इन्जॉय कर सकते हैं और रश वगैरह जो है वो रोज़ अगर आपको ट्रैफिक में फंसे हों तो बंदा थक जाता है उस चीज़ से यहाँ पे वो कम नज़र आया मुझे और छोटा शहर है कंपेरेटिवली बहुत बड़ा नहीं है अभी देखिए हम डाउन टाउन से कोई चार पाँच मिनट की राइड की होगी और हम लोग आगे मेन हाईवे पे आगे कोई हमें रश नहीं मिला ना सुबह मिलता है रश ना शाम को मिलता है और ना ही दोपहर को मिलता है तो ये इसकी बहुत अच्छी जगह चीज़ है
ये आ गया जी फ्यूल स्टेशन छोटा सा स्टेशन है लेकिन बंदा खड़ा हुआ सलाम वालेकुम कैसे हैं भाई जान ठीक है सलाम वालेकुम कैसे फुल करना है भाई जान कैसे करना कैश अरे कार्ड है कार्ड से चलेगा बस ठीक है फिर जी हाँ सर कैसे हैं ठीक ठाक सलाम अलैकुम भैया सलाम अलैकुम एक सेकंड थैंक यू सो मच थैंक यू ये थे जी एक पाकिस्तानी पैलेस्टीनियन फैमिली बहुत अच्छा लगता है जब लोग जो है वो इस तरह जो मिक्स्ड स्पेशली कपल्स हैं वो देखते हैं वीडियो सर क्योंकि सब टाइटल होते हैं तो उससे कुछ ना कुछ समझ लग जाती है तो अब हमारा जी अगला स्टॉप इन दुबई होगा रास्ते में अगर मुझे लगा क्योंकि हवा बड़ी तेज़ है यार डेजर्ट में तो हवा तेज़ चलती चलती है लेकिन जब आप समंदर के साथ साथ राइड कर रहे हो तब भी तेज़ चलती है यूरोप में तो मुझे इस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा लेकिन यहाँ पे हवा जो है ना मुझे बहुत बंदा जो है वो थक जाता है उसमें राइड करते करते तो अगर थकावट हुई तो हम रुक जाएंगे ये यहाँ पे जी इस साइड पे देखें मैंग्रोव्स ये एक फॉरेस्ट टाइप है बड़ा खूबसूरत है काफ़ी लोगों ने मुझे लिखा था कि यहाँ पर जाइएगा लेकिन बस टाइम ही नहीं मिल सका अभी आपको जो है थोड़ा सा कैप्चर करके गोप्रो से दिखा रहे हैं छोटे छोटे से दरख्त हैं लेकिन पानी का कलर क्योंकि बड़ा खूबसूरत लग रहा है तो उसकी वजह से अच्छा लग रहा है अच्छा इस साइड पे भी ये काफ़ी बड़ा एरिया है यार दरमियान में क्योंकि रोड है मेरी नज़र पहले जो है वो इधर राइट साइड पे पड़ी है यहाँ पे जी ये राइट साइड पे सारा एरिया है यास आइलैंड का जहाँ पे फरारी वर्ल्ड और यास मॉल है तो दूर से मुझे जो है वो फरारी वर्ल्ड की बिल्डिंग जो है वो नज़र आ रही है इधर ही होती है फार्मूला वन की रेस भी होती है कल मैंने यहाँ पे मीटअप रखा हुआ था तो ऑलमोस्ट तीस किलोमीटर दूर बहुत ख्वार हुआ हूँ इधर पहुँचते पहुँचते बहुत सारे लोगों ने कहा था कि आप फरारी वर्ल्ड जाइएगा लेकिन यार मुझे म्यूजमेंट पार्क और इन चीज़ों का बहुत हद तक शौक नहीं है और यहाँ पे तो बड़ी नियोम की एडवर्टीजमेंट चल रही है जी इन्वेस्टमेंट के लिए जो है बोर्ड्स वगैरह रास्ते पे काफ़ी जो है वो नज़र आ रहे हैं लोग जी फाइनली दुबई में इंटर हो चुके हैं यहाँ देखिए राइड बहुत अच्छी रही छोटी सी राइड थी कोई घंटा सवा घंटा मुझे लगा यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये साथ साथ आप जो पुल देख रहे हैं ये यहाँ की मेट्रो है अभी मैंने देखी थी इस साइड पे जाते हुए तो मैंने जो होटल बुक किया वो किया है जी मॉल ऑफ एमरट्स के साथ एरिया मुझे बताया गया था कि वहाँ पर ज़रा मेट्रो भी चलती है तो ईजी हो जाएगा कहीं पर भी जाना हमने यही शेख सैद रोड जो है वो सीधी आगे तक लेनी है इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी तो देखते हैं कि अभी स्काई स्क्रेपर्स जो हैं वो कहाँ पे आती हैं अभी तो वो ज़रा इंडस्ट्रियल एरिया स्टार्ट हो गया है
लेकिन हाईवे अबूधाबी से लेके यहाँ तक जो है वो बहुत कमाल की बनी हुई है और सारे रास्ते आपको महसूस नहीं होता कि आप किसी डेजर्ट वगैरह में राइड कर रहे हैं दरख्त वगैरह काफ़ी अच्छे लगे हुए थे तो मज़े की राइड रही है रश था लेकिन इतना नहीं था कि किसी जगह रोड पे खड़े होना पड़े तो ये साथ में मेट्रो का स्टेशन आया जी यहाँ का ऊपर मेट्रो भी चल रही है नज़र आ गई है जी चलें ये भी कैप्चर हो गई सो so, अब हम लोग जी आहिस्ता आहिस्ता स्काई स्क्रेपर्स वाले एरिए में आ गए हैं और लेफ्ट राइट पे मैं कहता हूँ क्या ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है बस एक के साथ एक जुड़ी हुई है और पुल देखें कितने हैं मैं तो पहली बार आया हूँ इसलिए मैंने पहले भी बताया मेरे लिए सब कुछ जो है वो नया है बहुत सारे लोग तो इधर दुबई में हर हफ्ते ही आ जाते हैं तो इसलिए अभी मैं जो हूँ वो इधर उधर देख के जो है वो इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि हम कहाँ पे आ गए हैं किस तरह का शहर है ये मतलब पीछे जो है वो कुछ भी नहीं था डेजर्ट था सारा और अचानक से आपके सामने जो है ये स्काई स्क्रेपर्स आती हैं अब पहली नज़र में बंदे को कुछ समझ नहीं लगती यार क्योंकि सारा एक ही जगह पे ये एरिया कंजस्टेड सा बना हुआ है ज़रा मैप पे भी ध्यान दे लें भाईजान के कहीं हम तो गलत रोड ही ना ले लें बस रहना तो लेकिन इसी पे है ये सारे जो हैं होटल्स हैं यहाँ पे मुझे नहीं पता कि ये कौन सा एरिया है तो भाई हार्बर के साइन लगे हुए हैं यहाँ पे तो हो सकता है कि ये मरीना वाला एरिया हो रश हो गया यहाँ पे काफी ज्यादा आगे जी अल बर्शा का एरिया तो मॉल ऑफ एमरिट्स जो है वो इसी में है अल बर्शा में यहाँ पे टूल गेट लगा हुआ है पता नहीं हमारी बाइक का अब क्या हिसाब किताब लगाएंगे साइन बोर्ड आना शुरू हो गया तो यहाँ पे हमने शेख सैद रोड को छोड़ेंगे अभी ये आ गया कम्पिन्सकी होटल है तो ये मेरे ख्याल में मॉल ऑफ एमरट्स ही है इधर ना राइट साइड पर पे बड़ा रश है बस स्टेशन हो सकता है ये इसके साथ रेस लगाते हैं लैम्बोरगिनी के साथ हमारी 310 जो है ना पर ये है कि हम वहां वहां पे जा सकते हैं जहां पे ये नहीं जा सकता ये ना राइट साइड पे मॉल ऑफ एमरेट्स है बिल्कुल इसके साथ ही हार्डली कोई दस बारह मिनट की वॉक होगी होटल तक लेकिन मुझे नेविगेशन बता रही कि हमने इधर से मुड़ना है होटल तो सामने है ये एरिया तो बड़ा रौनक वाला लग रहा है और मुझे लगता है जो हमने फैसला किया यहाँ पे होटल लेने का वो अच्छा है कैफेज रेस्टोरेंट सब कुछ है ये है हमारा होटल होटल में जी मैंने चेक इन कर लिया है और यहाँ पे दुबई में 
बहुत ऑप्शन हैं अनलिमिटेड ऑप्शन हैं होटल्स की जिस तरह का आपका बजट होगा उसी तरह का आपको यहाँ पे मिल जाएगा मुझे क्योंकि मेट्रो के आसपास में रहना था ये एरिया पसंद आया तो मैंने ये बुक कर लिया छोटा सा रूम है लेकिन साफ़ सुथरा है आई थिंक सोलो के लिए या इवन दो लोगों के लिए ना कंफर्टेबल है तो इस रूम के मैंने पे किए हैं तकरीबन कोई सेवेंटी टू डॉलर के आसपास पर नाइट जब इसको कन्वर्ट करते हैं आप धीरम से तो और मुझे लगता है कि ये एक अच्छी डील है और भी बहुत सारे होटल्स मिल रहे थे जो इसी प्राइस रेंज में आपको थोड़ा सा मेट्रो से ज़रा बाहर जा के मिलते थे लेकिन क्योंकि वहाँ पे फिर आपने ऊबर लो और क्रीम लो और फिर कहीं पे खाने पीने के लिए जाना तो वो भी आपको दूर जाना पड़ेगा तो उस हिसाब से मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा और आई थिंक साफ़ सुथरा है कोई इशू नहीं है थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर लंबे अरसे के लिए स्टे करना तो फिर यह शायद बंदा जो है ना अपार्टमेंट टाइप होटल जो है ना वो ले सकता है एनी अभी चलते हैं जी बाहर मेरा इरादा ये है कि मैं शेख सैद आपको थोड़ी सी जो है ना वो बाहर से दिखाता हूँ आगे तक राउंड लगाते हैं को 15-20 किलोमीटर ना चला के गाड़ी पे गाड़ी पे नहीं मोटरसाइकिल पे अब यहाँ पे रश आवर स्टार्ट हो चुका है तो हो सकता है हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाए लेकिन मैं चाह रहा था कि सनसेट के टाइम जरा एक तो वीडियो अच्छी बनती है और फिर शाम हो जाएगी तो जब ज़रा लाइट्स वगैरह ऑन होंगी तो और ख़ूबसूरती से हम इस एरिए को शेख सैद रोड को रिकॉर्ड कर पाएंगे तो लेट्स सी अभी तो अपने गाड़ियों के दरमियान दरमियान में से निकलते हैं सामान मैंने सारा उतार दिया इसलिए जो है अब इजी हो गया अभी लेफ्ट साइड पे बिल्कुल जो है इस राउंड अबाउट के पीछे शायद थोड़ा सा यहाँ से आप देख पा रहे हैं वो है जी बुर्ज खलीफा भी है बुर्ज खलीफा कह रहे हैं बुर्ज अरब देखने में तो वही लग रही थी तो लग ऐसे रहा है कि पूरे शेख सैद रोड के साथ साथ जो है वो मेट्रो भी जाती है कि शुरू से जब मैं एंटर हुआ हूँ यहाँ पे वहाँ से लेके अभी तक ये साथ साथ ऊपर जो है वो चल रही है अब हम लोग जी शेख सैद के रोड के उस जगह पे पहुँच गए हैं जहाँ से आपको मोस्टली जितनी भी स्काई लाइन तो है कि इस रोड के साथ साथ है वो नज़र आएगी पीछे देखें बड़ा खूबसूरत लग रहा है जी बुर्ज खलीफा सनसेट के टाइम और सिर्फ वही नहीं खूबसूरत लग रहा इधर उधर की और भी बिल्डिंग से वो बड़ी खूबसूरत लग रही हैं मुझे समझ नहीं लग रही मैं रोड पे ध्यान दूं या बिल्डिंग्स देखूं लेकिन अपनी स्पीड जो है वो हम थोड़ी सी स्लो कर लेते हैं ताकि हम इधर उधर जो है वो देखते जाएं ये एक नई दुनिया है यार अभी तक मैंने मिडल ईस्ट में मतलब सिटीज़ बहुत विज़िट कर चुका हूँ ऑलमोस्ट सारा विज़िट कर चुका मिडल ईस्ट तो आए ओमान के लेकिन इस तरह वो जो एक स्काई लाइन्स का एक वो जो जाल सा बिछा हुआ है ना एक थोड़े से एरिए में वो मैंने कभी किसी और जगह पे नहीं देखा मुझे लगता है ये कि जिस दिन हम इनकी मेट्रो पे ट्रैवल करेंगे ना वहाँ से भी बड़ा खूबसूरत व्यू आएगा यार इसके लिए तो पूरा सर ऊपर करना पड़ता है बुर्ज खलीफा को देखने के लिए और भी बन रही हैं साइडों पे आपको कंस्ट्रक्शन नज़र आएगी यहाँ पे अब वो म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर भी हमें नज़र आना चाहिए है तो वो इसी रोड के ऊपर ही आप बताएं जी आप लोगों को कैसा लग रहा है दुबई वैसे बहुत सारे लोगों ने तो ऑलरेडी देखा हुआ है लेकिन फिर भी जब आप यहाँ पे आते हैं आपको कैसा लगता है दुबई क्या चीज़ अच्छी लगती है इसकी क्या चीज़ आप लगते हैं कि ठीक नहीं है तो कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा मैं भी अपने व्यूज़ जो हैं वो आने वाले दिनों में जैसे जैसे मैं यहाँ पे और टाइम गुजारूँगा देखूँगा सारी चीज़ों को 
फिर शेयर करता जाऊंगा आप लोगों के साथ आज तो हमारा पहला दिन है वो ऐसे होता है जैसे आप गांव से उठ के इस्लामाबाद या लाहौर चले जाते थे ना तो मेरे साथ भी आज यही हो रहा है सामने आ गया जी बिल्कुल म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर इधर आप देखेंगे इसकी बिल्डिंग को मेरे राइट साइड पे बिल्कुल ये मेट्रो स्टेशन के ऊपर बना हुआ है उस साइड पे ऊपर तो नहीं बल्कि पीछे है थोड़ा सा ये आ गया जी और माशाल्लाह यार बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है पहली नज़र में तो इसके ऊपर जो कैलीग्राफी हुई है ना वो एक जान डाल रही है उस बिल्डिंग के ऊपर आप इमेजिन करें कैलीग्राफी के बग़ैर जो है ना आ, ये एक नॉर्मल सी बिल्डिंग लगेगी लेकिन जब वो उसके ऊपर सारा कुछ लिखा हुआ है ना तो उसके साथ आ, मुझे लगता है कि ज़्यादा खूबसूरत लग रही है तो जिस बंदे ने भी डिज़ाइन की है ना उसको दाँत देनी चाहिए कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके उसने ये सोच के ये बिल्डिंग पे काम किया है मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा और आगे जाते हैं और वहाँ से जो है ना फिर वापस आ जाएंगे क्योंकि एक और यहाँ की है ना वो दुबई का जो गेट है वो भी किसी और किसी जगह पे इधर आसपास में ही है ये सामने भी कुछ बन रहा है ये आ गया जी दुबई गेट क्या नाम उसका वाकई में दुबई गेट है मैंने तो उसको गेट बना दिया है क्योंकि वो दिखता इस तरह का है ना तो हो सकता नाम भी ऐसे ही रखा हो लेकिन मैं अभी नेविगेशन के ऊपर ना वो उसको छेड़ना नहीं चाहता रोड के ऊपर ध्यान देना चाहता हूँ आप जहाँ पे भी जा रहे हैं कोई ना कोई डिफरेंट स्टाइल का आर्किटेक्चर और कोई बिल्डिंग आपको हर तरफ नज़र आ रही हैं अब यहाँ पे सनसेट हो गया है और देखते हैं कि वापसी का सफ़र क्योंकि मैंने अब जो है ना वापस कर लिया है अपनी बाइक को कि लाइट्स में जो है वो ये सारा मॉडर्न आर्किटेक्चर जो है वो कैसा नज़र आता है आज तो मुझे दुबई की ट्रैफिक इतनी बुरी नहीं लगी मतलब जैसे लोग कह रहे थे कि यहाँ पे ट्रैफिक का बहुत इशू है सारी रोड्स जो हैं वो चल रही है उनके ऊपर ट्रैफिक कहीं पर रुकी कोई ट्रैफिक जैम नज़र नहीं मुझे आया या हो सकता है कि मैं जिन रोड से गुजर रहा हूँ वहाँ की ट्रैफिक अभी अच्छी हो इस टाइम पे लेकिन ये रश आवर है दूर से तो छोटा सा लग रहा था अभी मैं पास से गुजर रहा तो आइडिया हो रहा है पता नहीं यहाँ पे और क्या क्या कुछ है लेकिन आएंगे किसी दिन टाइम निकाल के यहाँ पे भी और अभी आप देखें जी सामने लाइट्स वगैरह जो वो ऑन होना स्टार्ट हो गई हैं और ये बेस्ट टाइम है मेरे ख्याल में उम्मीद है कि गोप्रो जो है ना वो रिकॉर्ड कर रहा होगा दुबई की एक बात है कि यहाँ पे शायद आपको वो आ, हिस्ट्री और कल्चर ना मिले लेकिन आप देखें कि हर बिल्डिंग जो है उसका जो आर्किटेक्चर है वो क्या कमाल का है तो बंदे को मुझे तो बड़ा फैसिनेट कर रहा है पहली नज़र में ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हो लेकिन दुबई वालों ने ऐसा लग रहा है कि उन्हें आइडिया है कि हमारे पास बहुत कल्चर और हिस्ट्री नहीं है लेकिन इन्होंने मॉडर्न आर्किटेक्चर पे बड़ा फोकस किया हुआ है तो जिधर भी नज़र जा रही है पहली नज़र में बंदा बड़ा इम्प्रेस होता है और टाइम के साथ साथ जब आप यहाँ पे रहेंगे इन चीज़ों को देखेंगे एक्सप्लोर करेंगे तो फिर और ज़्यादा आइडिया होगा मैं तो वही बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ और फर्स्ट टाइम है मेरा दुबई में मुझे कभी दुबई ने फैसिनेट नहीं किया क्योंकि मैं हमेशा ये सोचता था कि यार क्या है बिल्डिंग्स ही हैं लेकिन पिछले आठ दस सालों में पंद्रह सालों में पता नहीं जितना दुबई चेंज हुआ है यार चेक करें क्या खूबसूरत बिल्डिंग लगती है और बैकग्राउंड में आपको बुर्ज खलीफा के जो टावर ऊपर वाले हैं वो नज़र आ रहे हैं बहुत ही आला और वाकई में मिडल ईस्ट में इस तरह की कोई और सिटी नहीं है इस तरह का आर्किटेक्चर जहाँ पे आपको इतना मॉडर्न स्टाइल में मिलेगा 
लोग कहते थे कि दुनिया की खूबसूरत बिल्डिंग है मैं कहता था क्या इसमें ख़ास बात है लेकिन अब आगे आइडिया वाकई में हुआ जब आप ख़ुद अपनी नज़र से देखते हो आप सौ वीडियोज़ में देख रहे हो लेकिन जो आप अपनी नज़र से देखोगे ना तब ज़्यादा आइडिया होगा इम्प्रेसिव आई होप आई एम नॉट डिस्टर्बिंग इट्स ओके थैंक यू मेरे साथ एक बैठे हुए हैं तो बिल्कुल वो साथ जो क्योंकि एक ये बिल्कुल छोटा सा इटालियन रेस्टोरेंट है तो मैं गुजर रहा था तो मैंने कहा कि आज हम कबाब वगैरह कुछ नहीं खाते कुछ जो है वो इटालियन ट्राई करते हैं तो देखने में तो बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा लग रहा है चेक करें ज़रा यहाँ का पिज़्ज़ा वाकई में बहुत अच्छा है और उन्होंने एक मील टाइप बनाया हुआ जो तकरीबन मुझे कुछ सिक्सटी दिनम का मिला है खाने के बाद जी हम लोग यहाँ पे एक फीली के नाम से शॉप है और मैं यहाँ से गुजर रहा था तो पीछे खड़े हैं काशी भाई और गौर साहब हैं ऐसे ही है ना देखिए मैंने नाम इनके याद भी कर ली क्योंकि हमने यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के गपशप लगाई तो बहुत शुक्रिया यहाँ पे इन्होंने मुझसे मुलाकात की और कहते हैं कि चाय पीते हैं तो इन्हीं के थ्रू जो है यहाँ मुझे बैठ के चाय पीने का मौका मिला था थैंक यू सो मच सर और उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी हम चलते हैं जब भी होटल में रात गुजारते हैं दुआ में याद रखिएगा लाइक सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा अल्लाह हाफिज़